ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಖ್ಯಾತ ನಟರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಇವರು ನಟರಾದರು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರಾದರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು ನಂತರ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬಂದರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಡಿತ ಇತ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಟರು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಬರೋದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಸು ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಂ ಪರಲ ಕಡೆ ಬೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಗಿಸ್ಬೇಕು ಕೂಣಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗೋದು ಒಂದು ಪಾದರಸ ಈ ಪಾದರಸದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೊದಲಿಂದ ಹೀಗೇನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಐಡಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೋಮಾರಿತನ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇದೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಒಂದು ಐ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊರಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ನಾವು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸನ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಮಗಂತೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಸರ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಶ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂತಾಗ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೂಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅದು ಟೋಲಿ ಟೋಟ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ನಿಜ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತದನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಹೋ
ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಾಮ ಶಮ ಬಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲಹಾಸನ್ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ನವ್ರು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸುಂದರ ಆಗ ಜನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಹೋ ಹೋ ಅಂತ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸುಂದರ ಆಗ ಜನ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸವಿಯಾದ ನೆನಪುಗಳಿದೆ ಐ ಎಮ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಖಂಡಿತ ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನಟರಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆ ಒಂದು ರೀಕಾಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ತಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಧುಮಾಸ ಮಧುಮಾಸ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೋಟಲ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿ ಮೋಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಬೆಂಕಿ ಅದು ಆ ಸೀನ್ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂಡ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಜನ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಅದೊಂದು ದಿನ ಆಯಿತು ಆ ಥರದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ನೋಡಿ ಇವನು ಏನು ಏನದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವ್ರ ಗಂಡನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಏನು ಕತೆ ರೀ ಅದು ಈಗಲೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಮೃತ ವರ್ಷ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅನಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾನೇ ಬರೆದು ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ದೂರ್ಶಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಈ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋರು ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಡೋರು ಏನೋ ಮಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಹಾಗಾಗಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಫರ್ಸ್ ಬಂತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಸ್ ನನಗೆ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಾವಡ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಳ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ರೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಮ ಶಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಹಜ ಗುಣ ನಿಮ್ದು ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನೋ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಕೆಲವರು ಹುಬ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶಮ್ಮ ಮಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ತಕೊಟ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಜನಗಳ ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ ಏನು ಈ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲ ಈ ಅಭಿರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಭಿರುಚಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂತಹದ್ದು ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ ಸಿನಿಮಾ ನಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಶಾಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸುಂದರಾಗ ಜಾಣ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜನಗ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ ಕತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತಾ ಇರೋನು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಳ ಹೆಸರೇ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಐ ಲವ್ ಯು ಅವಳ ಹೆಸರು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಆ ಜನ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಕಾರಣ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ ಥರ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ನಿಮ್ಮ ನೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಬದುಕಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದ ರೋಲು ನಾನು ನೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪ ವಿಮಾನದ ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಮಗಳನ್ನ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಪ ಮಗಳಿಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅವ್ರದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಡಲ್ ಬಡದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಆದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಪುಟ್ಟಿ ಯುವಿನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ನವಿರಾದ ಕತೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಳಿಸಬೇಕು ನಗಿಸಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಸೊ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ವೈವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಡೂ ಎಟ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಜ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಏನಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ
ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೌದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೀಗಿದ್ರು ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಅವರಂತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉದಯ ಟಿ ವಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಕಣೆ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊರತರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ರೀ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಶುರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಓಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಾವಿದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಹುಭಾಷೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಮಲಾ ಸಂಜು ತೆಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ತಮಿಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಢೀರಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂತ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಓಡ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಓಡೋಣ ಅಂತ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನು ಜನ ತಮಿಳು ಜನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಆರು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಲವತ್ತು ತಮಿಳು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಡೂವೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು ಸತಿಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು ಕೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬಾಲು ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ ಬಂತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಮೇಶ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ತ್ಯಾಗರಾಜನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆ ಲವ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೀರೋಗಳಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅವರ ಒಡನಾಟಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಬಿಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಕಡೆ ವಾಲ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೀರೋ ಬಂದರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸೊ ಮಂದಾರ ಹೂವಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇಸಾಯಿ ಅದೇ ಥರ ಸೋಮರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಬ್ಲ್ ಹೀರೋ ಫ
ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಲವ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಈಸ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಅರ್ಚನ ನಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಳ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಅದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಿಹಾರಿಕಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರ ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಆತನ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತಿನ್ನೇನೋ ಈ ಥರದ ಅನುಭವಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ರಮೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಇಮೋಷನಲ್ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಗಡಿ ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅಂದಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ಸೋ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಸರ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಏನು ಗೃಹ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಟು ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಾರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲುಪಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಯೆ ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿವ್ಲೇಜ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲವ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಔಚಿತ್ಯವೇ ಅದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಸಹಜವಾದ ಭಾಷೆ ಅದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಂಡನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆ ಕಡೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಮಗ ಚಿಕ್ಕವನ ಇದ್ದ ಮಾಲಾಮಳ ಚಿಕ್ಕವನು ಡಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ನೀನು ಕನ್ನಡನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಅವನು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಗು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ ಈಗ ನೋಡಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀ
ನೀನು ನ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಮರಿನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿಬೋದು ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ತೋರಿಸು ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಖಂಡಿತ ಬರೀ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಬಲ ಅಲ್ಲ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಅಂತ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನೋ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತರ್ಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವನೇ ಸರ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇದು 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 ಅಂತಾನೆ ಅದೊಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಣ್ಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸೊ ಅಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಕಾಳಜಿ ಕಳಕಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಳಕಳಿ ಏನಿದೆ ಸೈನಿಕರ ಬಗೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಯಾವ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸೈನಿಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಿಳಿಗಿದಾನ ಕಪ್ಪು ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅವನು ಕುಡಿತಾನ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇತಾನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ನಾ ಇಬ್ರು ಕುದುರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ನು ಗುದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಜ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಾರಣಕರ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಭಿರುಚಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿರುಚಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟಿವ್ ಸರ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಶಾಮ ಬಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಯೂಶಲ್ ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಾವ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಸನ ಹತ್ರ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತಂತೆ ಅವ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇವತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇನೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೇನೆ ದಿವಂಗತ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಸೊ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲ
ಅದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಕ್ಕೆಂತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಗೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡಿದೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂಥರ ಸೈಕಲ್ ತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಕೀರ್ತಿ ಕಡೆ ವಾಲ್ಬಾರ್ದು ಹಣದ ಕಡೆನೂ ವಾಲ್ಬಾರ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರು ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಜಾರಿ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಾಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನನಗೆ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವೇ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಭಾಷಾ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿ